നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പൈനാപ്പിൾ മുറിച്ചപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിശ്ശേരി വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഒരു ഇടിച്ചക്ക തോരണും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനാണ് എടുത്തു തന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഇടിച്ചക്ക ഇങ്ങനെ പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായി നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പറിച്ചു തരാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ തോട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ സാധാരണ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവിടെ തോട്ടിയെടുക്കാൻ പോയ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ മൈലാഞ്ചിരി ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛനൊരു നല്ലൊരു കർഷകനാണ് നമ്മുടെ പറമ്പിലെ അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ പറമ്പിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നിത്യ ഹരിതാപ കെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ കെടുക്കണ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അച്ഛനെയും കൂട്ട കൂടി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ആകെ പച്ചപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും പിന്നെ എന്താ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഈ പറമ്പിലുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നാടൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കേട്ടോ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നേരം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പോവാന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വരവായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചാമ്പയ്ക്ക് കാണിക്കാറില്ലേ അപ്പം അത് ഇവിടുത്തെയാണ് കേട്ടോ ചാമ്പയ്ക്ക അപ്പം ഞാനതൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കണ നേരം കൊണ്ട് അമ്മ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് മോ ഇതുപോലെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും നനച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ കിൻറ്റിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് തോട്ടം നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും കിൻറ്റിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തോട്ടം തീരെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണർ അത്ര പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അപ്പം അതാ അച്ഛൻ്റെ കുരുമുളക് വാഴ ഇരുമ്പാമ്പുളി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ നാട്ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇരുമ്പാമ്പുലിയൊക്കെ വെച്ചത് അതുപോലെ ചാമ്പയും അല്ല അച്ഛൻ നാട്ടി വന്നതിന് ശേഷം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇരുമ്പാമ്പുളി ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനതാ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ണി അച്ഛുമോനും പൊന്നും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം അച്ഛനെ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാ മുകളിൽ ഒരു ഇടിച്ചക്ക കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അച്ഛൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പം അത് ഇടുകയാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഷർട്ട് ഇടാണ്ട് നിൽക്കാണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിൽക്കാറ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊന്നും പാവത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ എന്താ അച്ഛൻ ഷർട്ട് ഇടാത്തതെന്നൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അത് മോള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും ആ പാവം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനെ ചതിച്ചതാണ് അച്ഛനൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ചക്ക കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം കറികളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണി അച്ചുവൊക്കെ അച്ചാച്ചൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയാണ് അച്ചുനാണ് കേട്ടോ അച്ഛനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അച്ച
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ശ്വാസമുട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ കാച്ചണതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കാച്ചിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ അന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചതിൽ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പുളിശ്ശേരി വെക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ മൂക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ചെത്തി കളയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇടണ ഒരു അതായത് പഴത്തിന് പകരം നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഇടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു എല്ലാം കൂട് കൂട് ചേർക്കണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പഴം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കൈതച്ചക്ക ആകുമ്പോൾ അത്രയും കൂടെ വേവ് വേണ്ടി വരും സമയമെടുക്കും വേവാനായിട്ട് ഇത് നല്ലോണം പഴുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കും ഒരുപാട് പഴുത്ത ചക്കയല്ല അത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊത്തിരി മധുരക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കഷ്ണ ശർക്കരയും കൂടി ഞാൻ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ ഇടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മളന്ന് പഴം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല മധുരമായിരുന്നു മധുരമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ അതിലത്തെ മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കണേ പുളിശ്ശേരി എരിശ്ശേരി എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ് ഒത്തിരി കുറച്ച് ചിലവായാലും വേണ്ടില്ലാച്ചിട്ട് ചട്ടി തന്നെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണ ശർക്കരി പിന്നെ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ആവും ഒരുപാട് നേരമൊന്നുമില്ല കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതവിടെ എന്താ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് തേങ്ങ വേണം അപ്പം ഒരു മുറി ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി ചിറകി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് ജീരകം പച്ചമുളക് മോര് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അരയ്ക്കണേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ചേർക്കണ സംഭവത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിറകി എടുത്തതിന് ശേഷം മോരും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കണ നേരം കൊണ്ട് ഏട്ടൻ ചക്ക മുറിച്ച് തന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് ചക്ക ഈ നാലാക്കി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല തീരെ പറ്റില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പുറത്ത് കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചക്ക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമായല്ലോ അതിൻ്റെ മൂക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള എന്താ ആ തോ തോല് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ പശുവിനൊക്കെ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുക്കണ സംഭവമല്ലേ അതിൻ്റെ ആ മുള്ള് പോലത്തെ ഭാ തോല് ഭാഗം അപ്പോൾ അതും ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ആ പിന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സുജാത മിക്സിയുടെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആ ഒരു ജാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അത് കേടായി പോയിനെ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിന് മൂന്ന് ജാറുണ്ടായിരുന്നതിൽ വാങ്ങി അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കൊല്ലമായിട്ടുണ്ട് സുജാത വാങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാങ്ങി അന്ന് മുതലേ നടൂരത്തെ ജാറ് അത് ആദ്യത്തെ ജാറും ലാസ്റ്റ് പൊടിക്കുന്ന ജാറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നടൂലുള്ള ജാറാണ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടര കൊല്ലമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നാശാവാൻ അതിന് നേരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ അതിന് നാശാവാൻ തോന്നിയത് എന്താ ചെയ്യുക നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കുക യാതൊരു മാർഗമില്ല ഏട്ടൻ പരമാവധി നോക്കി നേരെയാക്കാൻ ഏട്ടനെ കൊണ്ടും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജാറ് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും മിക്സറ് ജാറ് എടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് മിക്സറ് ജാറ് ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ തോലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി മൂക്കൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞ് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വറവ് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി വേണം കറി ഒരുപാട് വെള്ളത്തോടെ വേണ്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ രസം ആവശ്യത്തിന് പുളിയും ആവശ്യത്തിന് മധുരവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം ഉള്ള നല്ല കറിയാണ് നമുക്കിപ്പം വിഷു ആയല്ലോ അല്ലേ വിഷുവിനൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും നമ്മളിപ്പോഴും വിഷുവിനും ഓണത്തിനൊക്കെ സാമ്പാറല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പം ഒന്ന് മാറ്റി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഞങ്ങൾ സാധാരണ വിഷുവിനെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും സാമ്പാർ പരമാവധി കുറവായിരിക്കും വെക്കാറ് മാങ്ങയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ കറികളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക വിഷു സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാം വറവിടണ പോലെ തന്നെ അതും വറവ് ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കടുകും മുളകും കറിവേപ്പിൻ്റെ അലയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഉലുവയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് വറവിട്ടിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉണയ്ക്കണ നേരത്തേക്ക് എടുക്കുക അതുവരെ അടച്ചു വെക്കുക പെട്ടെന്ന് ആയിട്ടോ കറി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആവണ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇടിച്ചക്ക സാധാരണ അമ്മിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തി ചതച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്മിത്തറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്നും നിൽക്കണില്ല കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസില് വന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വേണമെന്നില്ല ചക്കയുടെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ട് ഓഫാക്കി അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുത്തി കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശ കയ്യിലില്ലേ ദോശ പരത്താൻ എടുക്കണ കയ്യിൽ ആ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചക്ക ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നും വെക്കാറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കിട്ടുന്ന കറി സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കറികളൊക്കെ വെക്കാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ കാര്യം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പായസം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സാമ്പാറും ഒരു എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവൻ്റെ പിറന്നാളിനെ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവനോട് കുറേ സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ നേരം വീഡിയോ എടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവനോട് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതിലും നല്ലത് ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നിട്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഉണ്ണിയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അവൻ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷസൊക്കെ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻസൊക്കെ അവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ മാത്രമല്ല ഏട്ടനും എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഉണ്ണി താങ്ക്സും പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് കാര്യം വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രൈവസി അവന് കിട്ടേണ്ട കൂടുതൽ കെയറിങ്ങും അന്നത്തെ ദിവസം കുറയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടയെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ എന്താ ഇടിച്ചൊക്കെ ഉപ്പേരി തോരൻ വെക്കാൻ പോവാണ് സത്യം പറയാമ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാവാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം എനിക്ക് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഓർമ്മകളായിരിക്കും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പിന്നെ അവിടെ അവരോട് സംസാരിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരണോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്ന ലോകത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു പോണത് അപ്പം ഇത് പിന്നെ ക്യാമറയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സത്യം ആരും അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടി കുഴിച്ചു മൂടിയ പോലെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നു അല്ലേ എന്താ കഥ അപ്പം നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക തോരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചക്ക ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് എന്താ പറയുക വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ബാക്കി വേറെ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു വട്ട ഇടിച്ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ സത്യം പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയുടെ മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കണേ നമ്മുടെ വിഷു ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയല്ലേ അപ്പം വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വിഷുവിനെ ഇപ്രാവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും വിഷു ഇല്ല എന്ന് വേണമല്ലേ പറയാൻ വിഷു ആഘോഷിക്കണില്ല കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് കണി കാണണം അത് നമ്മൾ എന്നും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യണതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണനെ ഒന്ന് കണി കാണും അല്ലാതെ വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ ചേറ